y el maíz que está a pleno en su desarrollo vegetativo y por supuesto con el objetivo de los sectores productivos destinarlo tanto a grano como también la posibilidad de hacer silaje. Este alimento indispensable para la reserva de, de, del próximo invierno y por supuesto llevar adelante todas las expectativas del desarrollo ganadero. Fuimos a la convocatoria de los amigos de Aproagro, contratistas que tienen la responsabilidad de llevar adelante la realización de silos con la máxima tecnología. Allí nos convocó los amigos de Remonda Castro, concesionario John Deere, porque esta empresa acaba de adquirir una importante picadora y cosechadora de forraje de última generación y dialogamos con Diego Castro, que nos brinda los detalles técnicos de esta máquina muy importante a la hora de realizar este tipo de tareas. Hoy estamos realmente de fiesta, eh, la gente de San Carlos, Grupo Proagro, confía una vez más en nosotros con un producto innovador como es la nueva picadora serie 8000. Ellos han, han hecho un salto grandísimo, están saltando una máquina con un cabezal de 10 surcos, por lo tanto van a aumentar el 50% su, capaz de su capacidad de producción y en un momento que no es el ideal, o sea que yo valoro por sobre todas las cosas como hay gente que evidentemente ve las cosas distintas y a pesar de, y a pesar de la leche y de todo lo que ya sabemos, hay gente que se anima y confía en, en un producto como este con, con tecnología de punta. Estos amigos de Proagro seguramente han ido evaluando distintas ofertas tecnológicas para la hora del picado. ¿Y por qué crees que eligen la picadora John Deere? Mira, en este caso ellos ya es la segunda picadora. Eh, habíamos arrancado en el 2007 con la picadora de la línea 50. Eh, la picadora les funcionó muy bien, anduvo muy bien, bien vieron lo noble que es eh, eh, el tema de la, de la calidad, de los repuestos, del servicio, un, que una máquina con un motor John Deere. Y ahora esta máquina le agrega tecnología de punta. Eh, se asemeja mucho a la tecnología que tiene la serie S en cosechadora, entonces una máquina con un confort de última, de última generación, una máquina que viene equipada con piloto automático, una máquina con 580 HP de motor, es motor John Deere, eso no es un dato menor, claro. eh, eso implica que lo pueda atender cualquier concesionario John Deere si es un contratista y se, re, se va por diferentes partes del país. Entonces toda esa sumatoria de cosas, sumado a la tecnología que trae esta máquina, hace que ellos hayan confiado una vez más en nosotros, lo que es una gran responsabilidad para nosotros y seguramente que vamos a estar ahí para cuando lo necesiten. Gracias Diego por tu testimonio y la convocatoria para escuchar a los que saben y un poco como es habitual en este tipo de jornada, terminar con un rico asadito para compartir camaradería necesaria, ¿no? Totalmente, esa es la parte más linda, primero capacitarse porque hoy en día eh, el, el, el desafío es ser cada vez más eficiente, ser cada vez más rentable, y cosa que es muy compleja, entonces escuchar a gente como, como Catán y gente que ha venido de John Deere, que, que, que hace años que están en el área de forraje, es un gusto. Y después siempre como un asadito eh, es más que interesante. Pablo, ¿cuáles son los importantes detalles que hay que tener en cuenta a la hora de esta posibilidad del diálogo con todo lo que hace a la eficiencia del picado y el ensilado correspondiente? A ver, yo creo que el tema pasa por dos lados. Uno, por la elección eh, en el momento en donde uno va a cosechar el forraje, en donde hay que maximizar nutrientes y para maximizar nutrientes hay que incrementar la materia seca a la que estamos medianamente acostumbrados en la Argentina. Y por el otro lado es que el proceso y la maquinaria acompañen para trabajar con más materia seca. Entonces de esa manera armamos un, un núcleo productivo en donde se incrementa la cantidad de nutrientes que va a llegar a un rumen y de esa manera la máquina ruminal funciona mejor y se, se potencia la productividad. Seguramente a la hora de, de, de decidir la realización de un buen silo también no hay que tener en cuenta el apuro, siempre los gringos estamos apurados que lo quieren ayer, ¿no? Y el contratista tiene que estar observando los momentos oportunos del cultivo y del clima también. A ver, particularmente eh, yo lo que trato de decir a los productores es que si antes nos peleamos por llegar temprano, ahora nos peleamos para que llegue tarde. Si nosotros dos somos vecinos, yo soy un excelente vecino y siempre dejar que la máquina vaya primero a tu campo y después pase por el mío. 
Eso eh, me incrementa el nivel de materia seca, me incrementa el nivel de energía de, del oscilaje y por lo tanto eh, el costo de la ración disminuye. Eh, y eso tiene un impacto en todo lo que es el proceso productivo, porque cuando nosotros incrementamos materia seca, los viajes en el mixer son menores, la cantidad de forraje que cabe en el comedero es mayor, el tamaño de bocado, la cantidad de nutrientes ingeridos por bocado por el animal es mayor. O sea, son un montón de pequeños aportes que vamos haciendo y es por eso que yo particularmente ya hace tiempo que soy fanático del silo cada vez más seco, independientemente de que... Antes era indicio de los que teníamos, de los que veníamos teniendo y por suerte la campaña pasada pudimos trabajar con la gente del equipo de Tecnoforraje con el INTA. Hicimos un ensayo donde vimos que cuando pasamos del 30% de materia seca al 42% de materia seca, sube 15 puntos el almidón. Entonces, en un ambiente donde muchos productores de leche, de alguna manera descarrilados, vamos a decirlo de una manera un poco sí. más improlija, por el precio del maíz, esto haría, digamos, atemperar el impacto que tiene el precio de los commodities sobre la dieta. Gracias por tu testimonio y espero que los productores se le haya servido esta breve charla con vos, sintetizando una larga, segura, seguramente, disertación hasta aquí ante muchos productores. Bueno, gracias a ustedes. Hoy creo que tenemos que ser bastante eficientes en ese sentido. Por ahí, no sé si hablar mucho, pero sí hablar sin duda de lo que está necesitando el productor para eficientizar costo por sobre todas las cosas. Gracias a ustedes.